May adlaw dia sa inyo mga igsoon. Salamat sa Diyos na napod kita'y usak ka adlaw na diin kita ang malandong sa poong sa gino. Bilang introduction mga igsoon, we are all seekers of the truth that will guide us to the way leading to a life in Christ Jesus. Wa talayang tumong diri mga igsoon kundi li ang pagpangita sa kamatuoran o kaning kamatuoran magagiya kanato ngadto sa dalan padulong sa kinabuhi diha kang Kristo Jesus. This undertaking that we're doing mga igsoon angay nato masabtan na we are engaged in the mother of all battles, the final battle for eternal life. This is a battle fight to the finish. Walay patawad dere. Walay time out dere. Kaneng atong pakigbisog mga igsoon, sabta. Mau kani ang gitawag ang deciding factor. Para ka nako. O para sa mga uban nga mamensahero nga seryoso sa sakto puro original primitive historical pain. This is the battle we cannot afford to lose. Otherwise, goodbye ang atong kaluwasan. Sa mga plumba sa mga competition, labi na sa Olympics, sila mga igsoon, they do their best in their preparation, They are prepared physically, mentally, financially. All support services are done just simply to be able to win an Olympic medal, which is a human award that will only last for a lifetime in this earth. I understand these Olympians trained very rigorously. Pukos sila ay soon. I understand they train minimum of 32 hours a week. <laughs> Starting 8 o'clock in the morning down to gabi na. Straight na sila daw. 10 days straight. Why Domingo break lag one day? Balik na po. Straight 10 days. Normally, before they go into the final games, they have trained for 10,000 hours practice. Discipline in diet, mental discipline, right state of mind. They are being supported by some psychologists and life coach for them to stay on top of the game. What for? Just to win an Olympic medal weighing 6 grams. Ha, ha. Convert in our present uh, conversion, it is worth $20,000 or 1,040,000 pesos. That's the word. Ang ato, mga ison, lumba sa kinabuhi. Revelation 21.21, nag-ingon diha. The 12 gates were made of pure pearl. Each gate from a single pearl. And the main streets are pure gold, as clear as glass. Ha, ha, ha. Ano, Isoon? Ang gold sa langit, espaltura. O niya, atong anis ibaluisyon daw ang atong kinabuhi karon ni Isoon. Pilak ka oras ka ang atong ginagugol sa atong preparasyon sa atong eternal life unsa ka determinado pila ka oras pila ka gatos ang atong gina-invest itandi kontra sa atong mga investment sa atong makaugalingon unod nun yutan nun nga mga butang 
mga transaksyon, pangwarta ba niya, mga bisyo, kumbaga, mga acquisition of material things, mga butang walay kingdom business concern. Pila ka, huwag atong itandi sa atong panahon investment in terms of time, money, and effort in eternal preparation compared to material, earthly, selfish things. Huwag ako nag-ingon na dili na tamang aning kamot hambang yata din. No, what I'm trying is balance. Ang mga butang sa kalibutan karon mga basic needs dili sobra sa basic nga wants needs lang should be more than enough to meet our frugal simple basic needs the rest must be allotted in times of money time and effort in preparation for the kingdom Last time, iwan ako for me to live is Christ, meaning we do not live only in terms of earthly pursuits. We are here on earth living by the grace and the mercy of God, empowered by the Holy Spirit, in preparation for eternal life. So, balansyaw na ito yung soon. Usbo na ito ang atong pananaon, ang atong pangunauna. Para dili kita makawang ang atong kinabuhi, samtang niya kita sa iyo ka. For so by the grace of God and by the power of the Holy Spirit, my soul, we have a window of grace to finish our race of life right sakto na katapusan. Na ay sikat nga singer sa panahon na mo. Sa among panahon, yung pangahan niya si Frank Sinatra. Siguro mga kabataan, wala na ninyo na dunggan, pero he's a very famous singer at that time. Ang iyang kanta nga, I did it my way. Very, very famous na. You know, He sang this very famous song, I did it my way. You know his last words when he died, died I am losing. O na iyang ulahing sulti siyang asawa. Himatso na sa, Pildido ko, pildido ko, I am losing. Kuri sa mga isoon, Ayog saya nga ang panahon na diin kita karon ako mismo po nagatuon nagapamalandong og naminaw sa puong sa Ginoo ay mo paminaw kanako dito ta maminaw kang Ginoong Kristo nga maura ang atong magtutudlo mao atong pastor Maura ang atong magluluwas. Maura ang atong master, governor, owner, director. Everything is in Christ Jesus. Ang problema na ito, Iksoon, sa atong lumba sa kinabuhi, our greatest hindrance in our learning process is ego. Ego makaugalingon <laughs> ang bugiro self-centered believe sa iyang sarili pilingon that's what we said in our last video karon na na putay bag-ong pakita nga unsa ang tao nga believe sa sarili I am great <laughs> that is our worst enemy exon is our toxic ego makahilo lala na kinaiya makaugalingon nga lala makahilo na makaugalingon <laughs> morning atong number 1 nga kaway so 
That's why in our study of effective spiritual progress of holiness, number one pointer that we have learned last time is we need to kill our toxic ego before it will ruin our life in Christ and burn in hell. Karon dugang nato. Number two, adopt a beginner's mindset. Oh, importante kaya na. Jesus said, unless you become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Dili ng binata, kundi magpakabata. Ang maayong gawi sa mga magpakabata is teachable, walay hidden agenda, dili malisyoso, dili suspicioso, madaling magpasaylo. <laughs> Mo na ang very ideal nga gawi nga kung gusto kita mulungtad sa atong spiritual progress in holiness. Holiness. Na itao ang hinga na ng Epictetus. Kanin si Epictetus mo na yung usakabanggitan ng early Stoic Christian philosopher. From slave to become the world's sought-after philosopher during his time. Kuya, ano siya? Usa ka ulipon o sa katao nga subla ka simple ulipon became a world sought after philosopher during his time stoic ikson means a stoic person is one who can endure pain or hardship without showing their feelings or complaining hmm. A person who is calm, accepting whatever is happening, yelling and crying or glaring is not stoic. <laughs> stoic people are students of eternity. That should be the prayer of our hearts. That some way, somehow, by the grace of God, by the power of the Holy Spirit, we should become students of eternity mga estudyantes sa mga eternidad ng mga prinsipyo sa kinabuhi Nagingon dia si Epictetus Mason It is impossible to learn that which one thinks one already knows o ng ego Stick person. Nahibaw na kung saan nandi na ko kinalan mo tuon pa. Because when we let our toxic ego, makaugalingon, self-centered, sobrang believe sa sarili, tell you that you have arrived, figure it all out, it prevents you from learning. Di yuta makakatpon mga ison labi na kaning atong gina download kaninyo nga historical primitive fathers apostolic faith teachings of the early church first and second generation mo ni kita og pre nicene teachings siya mga adlaw mo about we will start learn what is the importance of studying pre-Nicene teachings. A Latin maxim says, Ducindo decimos. By teaching, we learn. Ako mismo, mga ison, sa mga kugingong kaninyo, naglingkod ko dere, kaya ako nangingkod dya sa inyong salabaniha sa inyong dining table, dia sa inyong opisina, dia sa daplin sa dalan, kaya nakighimamat ako kaninyo yung soon. Because we are here together, learning, encouraging, ministering to each other. No man is an island. We need each other. So, 
walay mas labaw ni ka na ito. Usa lang ang atong magtutudlo, usa lang atong pastor, usa lang ang atong source of life si Ginoong si Kristo. Ako, uban ka ninyo, nagatuon. Mouthpiece ako kung unsay akong nakuha sa downloading sa mga banggiitan nga nauna ka na ko. Mga early teachings. Uh, Nag-gatherer the present age, Dr. Bercot and the rest of those wonderful heart-minded people for the Lord who gathered all these teachings convert them into books, teaching tapes, and videos, and downloaded it to all of us who are willing to learn and to absorb these principles of life. To fight a good fighting zone, usa lang ang atong mortal nga kaway, ang atong toxic nga lala, makahilo nga makaugalingon, sobrang bilib sa kaugalingon, nga di no anay luna ang mga panuluan nga puro, sakto, sagrado, genuine teaching sa ginharian sa Diyos. Sa libro sa ikaduang Timoteo 4 City, nag-ingon diha, I have fought a good fight. I have finished the race. And I have remained faithful. Verse 8, And now, the prize awaits me, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on the day of his return. And the prize is not only for me, Paul said. Kaning ganti dili lang ni para kanako yung si Pablo, but for all who eagerly looks forward for his appearing. I eagerly look forward for the appearing of the Lord Jesus Christ. And I pray that you have also that heart na naakamoy tinguha na nagahulat sa pag-abot ni Kristo. Kay kita o bantang Pablo ang ay ganti sa corona sa pagkamagtunod pa kamagtinodanon. Nag-ingon dia si Kristo Iksoon, diris kalibutan yun sa, In this world you shall have tribulation, but be encouraged for I have overcome. Siguro, itang tanan diha, huwag man siguro eh, ipanganak diris kalibutan, nagtubo nga, nakabato na dayon sa tinuuray, sa grado na sakto nga doktrina. I believe with all my heart, we went through all the same cycle of life. Palpak, labad, kalisod, problematic, kapit po sa kinabuhi. We are all in the same botic zone. No one is spared from this cycle of life because of the original sin of Mr. Adam and Eve. Damay tantanan, victim ata. But, by the grace of God, tungkol sa dakong gugma, grasya, kaloy sa Diyos, naning mga panahuna, itagaan kita o window of opportunity of grace na diin kita makahimo o sakto tinuuray genuine sagrado nga panginabuhi di akang Christ Jesus tungod sa mga panudluan nga gitawag o primitive historical father's apostolic faith teachings of the early church so kitang tanan mga ison walay exempted ni age kung gani siguro sa karong panahon na naa kita sa mga kalisod kapitos matindi na mga problema sa buhay krisis labi na karon panahon na naa coronavirus kalisod ang panginabuhi 
ang negosyo. Normal nga panginaboy na baliktad tungod sa problema sa coronavirus. Maminaw kita ikson sa usa ka mahinungdanon nindot meaningful nga kanta. I have fought a good fight. Pasiyan sa ikaduhang Timotio 4 City nga ingon ni Pablo. I have fought a good fight. The good fight is not fighting in this flesh and blood, fighting in this worldly concept. The good fight, Magson, is fighting for the kingdom of God, fighting for our eternal life, fighting for the righteousness of Christ Jesus in our life. That's the good fight. And I have finished the race. That's our eternal race. And I have remained faithful. And now the prize awaits us, the crown of righteousness. Ng ang ginoo, mo'y righteous judge, maghahatag ka nato sa iyang pag-abot sa sunod. Maminaw kita mga isoon sa kanta sa I have fought a good fight. Maminaw mo sa mga pulong labi na sa kanta ng I have fought a good fight. Tested and was tried, was suffered for the gospel, but God was on his side. And at the end of his road, he had a testimony. He said, I have finished my course, the crown awaits for me. I have fought the good fight, I have kept the faith I've been through some hard times, permitted by His grace The battle's almost over, I have run the race I have fought a good fight, I have kept the faith Looking back through all my years, there's battles along the way Persecution, pain and tears, I struggle day by day But through it all, one thing I know, in Christ there's victory And when my life is over, my testament will be I have fought the good fight, I have kept the faith I've been through some hard times, permitted by His grace The battle's almost over, I have run the race I have fought a good fight, I have kept the faith I have fought a good fight, I have kept the faith I've been through some hard times, permitted by His grace The battle's almost over, I have run the race I have fought a good fight, I have kept the faith I have fought a good fight I have kept the faith Salamat sa Diyos sa batahong nindot niya 
kantang uh, bugat, lawom o tinuuray biblikal ang mga pulong. Buto pick up po ng mga pulong niya na sa iyang kanta, mga isunig niya, si Pablo Gisulayan sa iyang pagtuo. Who tested and was tried was suffered for the gospel. Kita mga isunig Sulayan kita sa atong pagtuo sa Gino. Kung tinuol ba ng atong pagtuo. Labi na karong mga panahuna. Matindi ang buhay. Mao na ni panahon nga Sulayan. Kung kid sa Giyod ang tinuoray nga anak sa Diyos. Pero nagiwan sa salamat sa Diyos nga anaagyapon sa akong kauban ng Gino. Sa katapusan, tumoy sa biyahe na ako sa kinabuhi. Ingin siya, nakuman ko yun ang lumba sa kinabuhi. Na ah, naguhat ang corona. Nakigbisog ako sa maayong pakigbisog. May tungod sa ginarihan sa Diyos. Nagpabilin ako ng matinod. Anon, bisag unsa kalisod ang panahon. Ingin siya, hard times. Nagitugot pinagi sa grasa sa Diyos ang pakigbisog o manadool ang maabot para kaniya. Para ka na ito iksuot. Kaning atong pakigbisog din sa yuta. Hmm. Na ay katapusan eh. Pugong niya iksuot. Pugong. Pugong. Hold on to your faith. This will not last for a lifetime. <laughs> Kaning atong mga pagsulay. Kalisot, kapitos, krisis, problema. Just hold on to your faith. This will not last for a lifetime. What will last for a lifetime is our victory in Christ Jesus. Hold on to that. Nya ingon siya, looking back through all my years, there's battles along the way. Persecution, pain, and tears. I struggle day by day. But through it all, one thing I know, in Christ, there is victory. Wow! Nag-agi ba tagkalisod, matag-adlawig soon? Kapito sa kinabuhi. Naghilak ba tanga sikrito kay tungod sa kalisod, di na makaya ang paghilak sa gawas. Sikrito na lang. Ha ha! Normal ka na, Iksoon. Because that is part of God's plan, plan to try our faith para sigurado yun ang makalusot, ang makalahot ay tinuuray ng anak sa Diyos. Taliwala niya na, Iksoon. Be encouraged. Kay dili kita biyan nung ka kita pakyasod sa atong great shepherd ng atong buutan nga magbalantay nga pastor. O mo kumahuman na daw when life is over, ingon siya na ako yung testimonia. Ang ako si Simone is I have fought a good fight. I have kept the faith. I've been through hard times permitted by His grace. The battle's almost over. I have run the race. I have fought a good fight. I have kept the faith. So on, paminaw, usba-usba ng paminaw ng kanta para makatag kaninyo o dasig, encouragement, matagkarunog ko niya. Talamat, talamat sa Diyos. No matter how hard our life, we have the window of grace to be given the opportunity and ability to do the will of God on earth as it is on heaven. We are all given equal opportunity, Son. Walay pabor-pabor sa ginharian sa Diyos. Bisag kinsa ka, bisag ordinary ka lang sa iyong pagtanaw, equal ang atong oportunidad, patas ang oportunidad o abilidad. Hmm. Sa itong panginabuhi, muingon gani kita, Bay, fortunate na ni. 
di na to di pidi palusot ni Gson Brad bay kay natay dakong oportunidad na ni ay dakong oportunidad mga Gson nga kita makahimo sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi samtang kita ni ate sa yuta gani madung gani mo mga kalibutan mo yun kana yung tuhana na may abilidad believe you ko ana <laughs> ikaw ang suot kita ako ang atong oportunidad kitang tanan na ay abilidad mm. nga makahimo sa hingpit na kabubuton sa ginoo diri sa atong kinabuhi sa tangiya kata sa yuda there are at least 7.8 billion people in this world now 7.8 billion and from the 7.8 billion nga taos kalibutan karon there are 80 million evangelical christians 80 million lang evangelical meaning bible center etc etc pero ang dakong pangutan na pila ka dire sa 80 millions nga mga evangelical christian I don't want to prejudge with all due respect. But the question was asked, how many of these 80 million evangelical Christians, Protestants, Bible-based Christians, are into primitive, historical, fathers, apostolic, faith, teachings of the early church? you answer that. Your answer is good as mine. But dili na kita maghukom sa atong isig kaig soon. Let us judge ourselves. Let us work our own salvation with fear and trembling. We are not here to judge. We are not here to impose. We are here to work out our own salvation. Being teachable, being humble, being open to the new, pure, sagrado, pinuuray, genuine nga panuluan dia sa original teaching of the Word of God. With much prayer and humility, being led by the Holy Spirit, you decide. We have nothing. We are nothing. We are just downloading what the early brethren who gathered all the early teachings. I received it six years ago from Dr. Bercot and the rest of those people in America and in Europe. I studied it now for the six years now. I'm just downloading to you what I feel are very elemental in our walk in the grace of God in the power of the Holy Spirit with the hope and prayer that we will all reach the finish line for the glory and praise of the Father in heaven that Jesus Christ will be lifted up in our lives no more no less <laughs> we go to our general premise the race of life as we have already learned, repetition is the mother of learning. We have done that last uh, previous videos na to. Doka nga na ko, sa Osaka Latin Maxim, Dusindos Tisimos. <laughs> By teaching, we learn. I am learning. I thank God that He has given me the privilege nga pagtuon sa iyang mga panudluan diha sa early church teaching kay ako mismo nakakatuon na palalanginan muna samtang nagatulo ko nakakatuon ako muna ang akong suggestion kaninyo mga ikson as you listen to me, as you listen, I urge you in the name of the Lord Jesus Christ, study. Tune in in you. 
read the Bible. If you are very interested to learn about the early church teaching, communicate with me and I will give you the website. I will share with you the teachings of the early church so that you can also teach your family. We are working on our own salvation and also the salvation of our loved ones. We need to do this because this is the battle for our eternal life. Number two principles of the race of life is I adopted a French proverb which says L'école de la vie n'a point de vacances. L'école de la vie n'a point de vacances. L'école de la vie n'a point de vacances. The school of life has no vacation. Walay vacation sa atong pagtuon sa kinabuhi sa eternidad. Ang eskwilaan sa eternidad. 24 oras city dia sa semana tibuok tuig hantod niya kita diri sa yuta igson walay undang ang atong pagtuon ikatulo nga atong general premise sa lumba sa kinabuhi effective teaching requires content expertise expert ang content magtudlo gani ka kinalan ang imong mga materialis imong gigikan sa imong pagdulo gikan yung mga hanay hanas yung mga panudluan expert is demonstrate deep subject knowledge including key concepts current and relevant research methodologies tools techniques and meaningful application Kinanglan ang imong mga materyales sa imong manudluan kinalan hanay hanay laom nga kahibalo mga konsepto nga banggiitan mga mga relevant nga mga materyales gyud na gi-research gyud na imong ang imong mga pamaagi sakto gayud nga ang mga di, mga materyales o mga tools ang techniques meaningful ang iyang application Muna, ang standard sa kalibutan ng expert teaching. Now, kita. We have a super mega excellent provider of life concept. Hallelujah. The very creator and author of life, our Father in heaven. O ang atong maestro, we have the teacher of life, the Lord Jesus Christ who rose from the dead, uh, uh, conquered death. So he has the authority to teach about life because he's the only one who conquered death. Hallelujah. And now, we have an infinite life coach, 24 hours, 7 days a week, available for us, the Holy Spirit. Walay makapil di igsoon sa atong school of life. Hallelujah. Praise God. No? Ang atong author, ang atong main provider sa konsepto, ang creator, ang nagbuhat nga ning kalibutan, ang yuta, o kalibutan, o kang tao. Siya yun ang naghimo, siya ang author sa atong kilabuhi. Atong teacher, my God, is the only one who conquered death, so he has the authority the expertise to teach about life. <laughs> Isa lang nag-conquer sa kamatayon. Praise the Lord na apakita ka ron. Life coach 24 hours, 7 days a week available. The Holy Spirit. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Dili ko tadari mapaltos pang isaon. Salamat sa Diyos. Dugangan ko na ay pinulungan sa mga Latin maxim ab eterno ab eterno meaning our teacher our provider our author is all from eternity from the everlasting from outside of time 
from time immemorial, since the beginning of time, from infinitely remote time in past, because he is the author of time, he exists before time. Good for sabot. Ab antike, from the ancient, katigulangan gayon, original gayon, primitibo gayon. Semper Invicta, always undefeated. Wow! Kinsa pa yung mga pildi ng atong School of Life pangigsoon. <laughs> Grabe ang atong mga professor. <laughs> That's why we come into the very concept of the importance of sound doctrine. Maunis siya. Onang Timotio 4.16, tagi mo niya, Take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them, for I am doing this, for I do, for I doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Nagi mo niya, Bantay ang imong kaugalingon o ang imong doktrina ipadayon kini kaysa imong paghimo ni ani daw maluwas ni mo imong kagalingon ug ang mamati kanimo ang atong safety net mga isuon ko dia nga naminaw ug alantaw sa atong panuduan karon diri sa gitawag nga historical primitive fathers apostolic faith teachings of the early church first and second generation which is coming from the very source of Jesus who taught it to the 12 disciples to the 11 disciples there because one betrayed him and this 11 disciples taught it to the first generation disciples and this first generation disciples taught it to the second generation disciples bukto na before the entry of Emperor Constantine who marred the doctrine of Christianity. We will study that in the future that will come. Muna ang atong safety net, ang atong sound doctrine. Kamoy mag-ego is on. We're not imposing it on you. We're just sharing it with you. We're just downloading it with you. Prayerfully, humbly asking you to be open, to be teachable, to be prayerful, and to listen. But search the scripture, and with much prayer and the Holy Spirit within you, surely you will know the truth, and the truth will set you free. Sa Juan this is Isaiah Tracy Nagingon dia, when he, the Spirit of Truth. The Holy Spirit has come. He will guide you unto all truth. Ako na si Exxon. Munang atong life coach 24 hours, 7 days a week available for us na magtulo ka na to sa mga kamatuuran may tungod sa ginarihan sa Diyos. Si Ignatius nagigamit sa early church board na ginoon siya dahil it is not hard to obey. When we love the one whom we obey, Hallelujah. Mau nagi mo na ako. The ideal concept of obedience is not number one is not out of fear. Number two, not out of obligation, but out of love. You obey God because you love the God of this world, the God who is full of mercy and grace. Tungod kay naiguma ka, dili lisod ang pagtuman sa iyong mga mando. Nag-ingon si Ignatius dia, Study therefore to be established in the doctrines of the Lord and the Apostles. See? These are the elements of importance of the sound doctrine. Study the doctrines of the Lord Jesus Christ and the apostles meaning 
historical, primitive, fathers' apostolic faith, teachings of the early church, first and second generation, sagrado, original, genuine, sakto o tinuod. Gusto ko lang yun, i-clear kaninyo, my son, na dili kanin, nag-impose kaninyo. I am just sharing with you out of the grace of God. No more, no less. There is no hidden agenda. We are not building any kingdom. We are not building any groupings or whatever because this is just in consonance to the mandate of the Lord Jesus Christ in Matthew 24, verse 14, again there, in this gospel of the kingdom of God shall be preached to all nations so that nations will know, people will know, and then the end will come. That's all. Because we have nothing. We are nothing. We're just sharing with you what we have gathered with the group of Dr. David Bercot, all those early teachings, manuscripts, teachings of the original church. As Dr. Bercot would say, take it from the horse's mouth. <laughs> Matthew 15, 13, nag-ingon dia, si Jesus Christo mismo nagsulti. Every plant not planted by my heavenly Father will be uprooted. So, ignore them. They are blind guides leading the blind. And if one blind person guides another, they will both fall into a ditch. Kuya, iksoon kong ang atong panuluan, ang atong doktrina dili, sibo sa orihinal Sagrado, puro, genuine na panuduan sa atong ginong si Kristo. Kansang panuduan ni Kristo, gikan samahan. No more, no less. Si Horace, sa ka-Roman poet, nag-ingon siya niya, Carpe diem, seize the day. Sokmita, pahimusli ang adlaw. Samtang na apay luna na pa'y lugar nga imong chance karon ayaw na hulata daw ang panahon buhata ang dapat waton do it when there is a chance instead of waiting for a later time very wise advice na pa'y usaka with scientist na nag siya it is crazy for one not to do when there is an opportunity to do what is right. It is crazy for one not to do when there is an opportunity to do what is right. Wow. Very wise advice. Because in the book of James 4, 17, again, Remember, it is sin to know what you ought to do and when then do not do it. Remember, it is sin to know what you ought to do and then not do it. Sa Bisaya, Busa ang tao nga nasayad unsay maayo nga buhaton apanwa niya buhata ni ini na kasala. Kamoy mag-ego mga isol kung unsay imo yung desisyon. Si kaning tawhana si Teopilo Sigsoon Anana siya sa libro sa Lucas 3. Sa libro sa Lucas, versikulo 1, uh, kapitulo 1, versikulo 3, nag-ingon dia si Luke dia sa Busa halang doon nga Teopilos. Ah, yung kaning Lucas, kisulat niya kang Teopilos. Siya. Busa halang doon nga Teopilos, tungod kay nagsusi kuman pag ayo kining tanang sukad sa sinugdan na hunhuna ako na ako na angay kining isulat sa maayong paghanay alang kanimo 
So kaning libro sa Lucas, isulat ni Lucas, Dr. Lucas, dito para kang Teofilos. Karon, mamina ta unsay um, unsay sulti advice ni Teofilos kanato. Teofilos said, I wish now to give you a more accurate demonstration of the historical periods. God helping me. I wish to do this so that you may see that our doctrine is not modern, fabulous, but more ancient and true than all the poets and authors who have written in uncertainty. Wow. Anawa. Si Teopilos, kan sang sulat ng Lucas ng libro, gisuwat ni Dr. Lucas para kaniya, nag-iingon siya niya, akong ipakita kaninyo unsa ang mga tinuuray nga tiguang nga panuluan nga ang among doktrina dili ni papakitang tao dili ni moderno <laughs> dito gina sa katigulangan puro sakto sagrado nga mga panuluan we're talking about sound the importance of sound doctrine going back to the original true, genuine, sacred teachings of the Lord Jesus Christ, whose teachings come from the Father of our Lord, our Heavenly Father. The importance of sound doctrine to support our thesis of importance of sound doctrine. Paul, in the book of Titus 2.1, charged Titus Gimanduan ni Pablo sa Tito, sige siya. But speak thou the things which become sound doctrine. Sige siya, Tito, pag istorya lang, tungod, may tungod lamang sa mga doktrina nga sakto, puro, tinuuray o sagrado. Because sound doctrine is important because what we believe affects what we do. Kung unsay atong pagtuo, ulangtad na sa atong mga hinimuan. Behavior is an extension of theology. There is a direct correlation between what we think and how we act. Ato ning klaroon. Kung unsay na sa atong alimpataka nakasold sa atong mga panguna-una ng mga konsepto, mga teorya, mga doktrina, mga pag, pag mga pagtulunan nga nakasold sa atong panguna-una sa atong mga alimpatakan, mao ning magmulda sa atong panan-awon sa kinabuhi. This becomes our outlook in life. Mao ning mumulda sa atong panguna-una Mauning mumulda sa atong decision making. Mauning mumulda sa atong mga gawe sa kinabuhi. Kay kung unsa nang naa sa sulod sa atong alimpatakan nga mga panudluan, mga kultura, mga nagdawat gikan pa sa bata hangtod pagkakaron, ang atong resulta sa atong mga reaksyon dako kayo ang impluwensya ni ani. Puriso Usa ka ehemplo niya ni tang tagduha ka tao tuwa sila sa taas sa building ang usa ka tao ang iyang panguna-una nga makalupad siya <laughs> kay siguro nag yup-yup og druga siguro ba mo nang iyang panguna makalupad siya ang usa kay sakto ang panguna-una dili ko makalupad kay dili man ko langgam tao man ko ona oh, ni tabo tinuod nga ni tabo diri sa dabaw mga isuon hmm, usa ka anak sa dato tagiya sa hotel isa ka sa pinaka top floor sa yang hotel many many years ago siguro i do not know wala takto ang panguna-una man sa yang sakto miyabak <laughs> yang panguna-una si makalupad siya oh na ko sa atong espiritu, hanong panginaboy dito sa yuta. Masin sa atong normal na panginaboy dito sa yuta, Iksoon. 
Kung unsa na nakasuod sa atong tawo na una, nagtubo kita nga may sugon kita. Tubo ta nga gamay lang bikin. Ah, unang matun. <laughs> Isug. Patay kung patay. Pero pinagi sa grasa sa Dios. Pinagi sa atong ginabuhat karon. Na hinay-hinay gisudlan kita sa atong pangunguna. We are renewing our minds so that we will not conform to this world but be transformed in the renewing of our minds so that we will know what is that good, perfect and holy things in God that will make him happy that will glorify the Lord. So hinay-hinay na ang atong panginabuhi nga gubot ayoko na sa ginoo. So ang punto diya eksoon nga ang doktrina o ang imong resulta sa panginabuhi dako kayo ang influensya. Ang imong panginabuhi extension ka na sa doktrina nga nakasulod sa imong panguna-una sa kentri sa yuta. Muna importance of the doctrine. A sound doctrine is important because what we believe affects what we do. Sa atong tuuhan, mga picture diya sa atong mga bagawi. Kay behavior is an extension of theology. And there is a direct correlation between what we think and how we act. Importante kayo. Si Jules Evans, author of The Philosophy of Life, states, Our emotions comes from our beliefs. We can control what happens to us, but we can control our beliefs. Wow! Very, very wise. Di, ang ato daw mga emosyon, ang atong mga gawi, ang atong mga reaksyon, gikan kani sa atong mga pagtuo, mga kultura, mga panudluan, mga absorb culture in life since time immemorial sa bata pata kung unsa imong tribo, kung tribo niyo may isugod, iso ka, kung tribo niyo mo, dalo, dalo. <laughs> no, I don't want to judge anybody. I'm just trying to tell you what is in our minds sa atong aling patakan dako kayo ang influence sa atong mga gawe. Nag-iyon po siya diya, dili man ato makontrolar on sa'yo may tabo sa atong kinabuhi. Like karon, di na ito makontrolar ng nangay tabo din sa coronavirus. Pero, pwede na ito makontrolar ang atong panguna-una. Makontrolar na ito ang atong mga pagtuo. So that, kung ang atong pagtuo di ay, if our faith is in our good shepherd, the Lord Jesus Christ, who will never leave us nor forsake us, makaingong kita, I shall not want. Walay nagkuhang ka na ko. Bisag unsay metabo diri sa coronavirus. Na ako'y kalinaw, na ako'y kalipay, na ako'y paglaom, ng kaning mga pagsulay, temporaryo rani. Tua gaulat ang akong ganti sa langit, ang ganti sa kuruna sa pagkamatarong. Ako sa ka-author of Philosophy of Life, mga isoon, si Jules Evans, nag-ingon sa diya, Our emotions comes from our beliefs. We can control what happens to us, but we can control our beliefs. O kanin, iyang bot pa sa bot, mga isoon, Kaning ato mga pagtuo tinunan na sa mga konsepto, mga prinsipyo, mga kultura na to sa bata patahang to sa pagkaroon, morning nagamulda sa ato mga pagtuo. Morning nagamulda sa atong pananawon sa kalibutan. Morning nagamulda sa atong pananaw sa buhay. Kung ang nagmulda ka na to usa ka konsepto nga dilimayo, 
So ang atong pananahon sa kinaboy madulong po, negatibo. Pero, dili man ito makontrolar ang mga itabo sa ato. Like karon mga panahon na may son. Dili na ito makontrolar ang mga sirkomstansya. We have no control of what is happening now. We have no control of our life and even in this world because of coronavirus. <laughs> Usa lang ni ka reminder sa ginoo, oy, wa mo'y kontrolar sa inyong kinabuhi. Yan ang kalibutan. Ako ang nagakontrolar. But, nagingon si Jules Evans, but we can control our beliefs. So when our mind and our beliefs and our look outlook in life has been molded in the Word of God, the Word of life, the words of faith, the words of hope, wow! So if our faith is in our Good Shepherd, the Lord Jesus Christ, ang mga ay magbalantay, who will never leave us nor forsake us, na dili kita pakyaso ni kita biyaan, makaingon kita, I shall not want. Walay makulang ka na ako. Bisag unsay metabo niya ning kalimutan, niya ning coronavirus problema, walay kurat. I am at peace. I am totally in the hands of our Lord Jesus Christ. She keepers my kingdom and my righteousness and all these things I will add them to you. Dile ko niya biyaan. Dile niya itugot niya ang iyang anak magutom sa kapubrihon. Isag walay mahitabo. Isag walay mahitabo din kalibutan. Because my faith, my belief has been molded in the power and in the hope and in the victory in the words of God, in Christ Jesus. Hallelujah. Munang importante kayo, mga isoon, labi na sa panahon karon ron, nanda kong krisis sa kalibutan, di lang sa Pilipinas, that we should be reflecting the heart, the wisdom, the nature of God should be our only goal for everyone who seek to be a true overcomer of the kingdom. Kinahanglan niya ni mga panahon na karon mga isoon, ang atong pamalandong diya sa kasing-kasing sa atong aman sa langit, ang kaalam sa puong sa ginoo, ang kinaiya sa Diyos nga mahigugmaon puno sa grasya o kaluoy, nga maurag yun ang atong katuyuan, Yan ang kinaboy diri sa yuta karon. Kaya bisag unsay metabo, kupot yuta, diha yuta, tindog sa immovable grounds, unshakable grounds, dili mauyog ng panindugan diya kang Kristus nga mulungtad sa atong madaugon nga tinuod dina sa ginarian sa Diyos. Hmm. Ngunit importante sa sak Itong nga doktrina, sound doctrine will power us unto kingdom come in Christ Jesus. <laughs> As a reminder for today's lesson, it is of utmost importance to focus on what is our priority in life. It should be your eternal life in Christ Jesus, who is the way the truth and the life of our Father in heaven. Only God matters in all events in our life on earth. God and God alone. Dili, tauhanon, kalibutanon, unudnon ng mga butang material. It is now very, very clear ang nagakitabo sa atong katilingban nga ang tanan wala gayoy mahimo kung wala kita diya sa grasya kalooy o gumas sa Diyos maminaw kita igsoon sa usakakanta God and God alone listen very carefully sa words 
patakawman sa kanta, ako pong i-expound ang mga wordings kay very meaningful kaya ning kanta God in God alone. Salamat, salamat. Amin ako kita. Salamat sa Diyos sa nindot o balaan ng mga kanta nga puno sa mga pulong nga makapadasig ka nato. Atong tunan ang mga wordings mga isoon. Nag-ingon dia, God and God alone created all these things we call our own. Kaling tanan nga naa ka nato mga isoon. Kanang imong kinabuhi, kanang imong lawas, kanang imong kabutangan. Tanan nga naa ka nimo sabta baya nga gikan na sa Ginoo walay ato walay imo sa pinakabagiitan og pinakagamay nga mga butang iya nang tanan ang ayra nga tagaan ato siya og pagtagad og himaya sa tanan natong panalangin sa kinabuhi Kakaon kita, makakaon kita, 
Salamat sa Diyos. Mag-ampo kita, una mong kaon, ampo pa salamat. Pila ka yung kuno sa kabisis yung nakuktan ako ng mga YouTube nga dakop og isda nga barko ki barko petik daghan ng isda madakop mga mga king crabs dagko nga tekang kayo grabe ko pila ka kanila dia sa barko nga naga harvest og tunulada mga isda tunulada mga crabs nga pakting wag ko kayo pila ka kanila nagapasalamat sa Dios Dani, may damay palabas nga mga dipsy fishing mga Amerikano sila. So, pingin siya, ah, lipay kaya, ah, dako kaya, dakan ako na dakpan. Enjoy kaya ni, pag abot sa yuta, kay dakan ni, may enjoy ane. Kita mga isuon. Sa gamay o sa dako, magpasalamat kita. Teka doang, Paragraph na yun siya, God in God alone reveals the truth of all we call unknown. All the best and worst of men can change the master's plan. It's God in God alone. Isa kung sa inyong buhaton din sa kalibutan, isa kung sa buhaton sa mga banggiitan ng mga hari sa kalibutan, mga presidente, mga prime minister. Isa presidente sa Amerika, sa Russia, China, mga dagkong presidente. Powerful nation, so called by the way. They could never change the master plan. Pag ingon sa ginoo, times up. Times up yun mo. Mo na kita ang karon nga nakasabot. Salamat kita. Nabisag unsa ang atong kahimtang? Ana ang atong mapausanon, mapasalamaton, mainampuon o nagasimba dia sa atong makagagahong ng Diyos. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives reserves its truest praise for God and God alone. While lain tiring na ikatungod ka mo hari niya ng kalibutan tibok universe. Diyos lang. Why Presidente? Why Prime Minister? Why Hari? Mabot ang panahon, tanan, muluhod sa ginoo. Bisa kung sa kakasikat ka rin panahon ng mag-isoon. Wag yung kayo mahimo. God and God alone will be the joy of our eternal home. He will be our one desire. Our hearts will never tire of God and God alone. Praise God, Exxon. It is my prayer that beginning today, there should be a revelation knowledge in our hearts, in our mind, that our focus in life should be our eternal home. That should be our only one desire. Nang atong kasing-kasing dili kayo makabsan sa tinguha, di gyud mo pakya sang atong kasing-kasing sa tinguha nato nga usa ra gyud ang atong padulngan dia sa atong eternal home in Christ Jesus. El Latin maxim ton quam din sit quam to habita vivere Christus. It is not how long you live but how you live in Christ. It is not how long you live, but how you live in Christ. Siguro ikson sa atong kinabuhi karon sa sinugdan sa atong kinabuhi daghan ta kapalpakan. Yes, I am one of them. But because of the grace and mercy of God, I have a window of grace to make things right that I can live in Christ Jesus the remaining years of my life and finish the race right sakto I have fought a good fight of faith I have finished the race I have kept the faith in Christ Jesus katapusan mga isoon magampo kita nasa atong pagampo that 
every believer must never forget God and God alone. Ayaw yun yung kalinti. Bisag kung say may tabo sa atong kinaboy na binakaroon nga na tubang kita krisis sa coronavirus. Watak hebaw, hantod ka nun saan eh. Ay daghang kasulti, hantod pa daw ni sa 2022. Magnormal. But no matter what happened, mga isun, ako what I do, I do not, I listen but I do not put all these things I hear from the radio, TV, etc. in my heart. I put it what I put in my heart is the Word of God. That what I will never forget and will never forget in my life while on earth that God in God alone. Pagampo kita, my son. Gino, salamat sa mga panuduan. Salamat sa mga reminder ngayon mong gatag ka na mo. Ang akong pagampo, Gino, nga Paliho ka ang Espiritu Santo, buhay ang mga pulong nga among natunan o nga nadawat. Nga kaning mga pulong mga turok sa mong kasing-kasing o mangugat, o mutubo, o mamunga, o mga prutas sa Espiritu Santo. At aliwala sa mga kalisod sa kinaboy karong panahon na ginoo. Ana among paglaom, ana ang among kalipay, ana ang among kalinaw. Diya kanimo pinagi kang presesos. Salamat ning tanan Ginoo. In Jesus name I pray. Amen. O Amen. Salamat mga isod. God bless you. In Jesus name. Amen. O Amen.